दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रितेश एल एडवाइजर प्यारे साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के तमाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फरवरी 2020 के बाद से कई अभिकर्ताओं ने कमेंट किया कि सर एल की जो फॉर्म संख्या 300 है उसको कैसे भरते हैं उस पर एक वीडियो बना दीजिए तो प्यारे साथियों आपकी इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए एल के फॉर्म संख्या 300 को जो कि नया अपडेट आया हुआ है इसको कैसे भरते हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं तो फिर यदि आपको यह जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ध्यान ऐसी देखते रहे अब दोस्तों सबसे पहले आप एल के फॉर्म संख्या तीन को ओपन कर ले अब फॉर्म संख्या 300 को यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो वहां पर सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा तो पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी फॉर्म के पेज हैं उनको सीरियल वाइज व्यवस्थित कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ मतलब इस तरह से जितने भी पेज हैं उनको व्यवस्थित करके आप रख लें अब दोस्तों हम फार्म के पहले पेज को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ ऊपर की ओर आपको ग्राहक की फोटो लगानी होती है और आप जिस डिवीजन में कार्य करते हैं उस डिवीजन का नाम और अपने ब्रांच का कोड नंबर नोट कर ले इसके बाद नीचे की ओर जब आप ध्यान देते हैं तो आपको अपनी एजेंसी की डिटेल देनी होती है तो डीओ कोड एजेंसी कोड और अपना लाइसेंस नंबर इंटर कर दें। अब दोस्तों यदि आप पहले पेज के निचले हिस्से पर ध्यान देंगे तो सेक्शन वन में डिटेल ऑफ द लाइफ टू बी एस्योर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यानी यहाँ पर जिस व्यक्ति का आप बीमा करने जा रहे हैं उसकी पर्सनल डेटा आपको सबमिट करनी है तो सबसे पहले हम ग्राहक का नाम लिख लेते हैं उसके बाद ग्राहक के पिता का नाम हमको लिखना होता है और फिर ग्राहक की माता का नाम हमको सबमिट करना होता है ग्राहक पुरुष है या स्त्री है आप उसको नोट कर दें। इसके बाद पेज संख्या दो पर आप चले जाएं। पेज संख्या दो पर पांचवा क्वेश्चन है ग्राहक शादीशुदा है तो विवाहित अन्यथा अविवाहित लिख सकते हैं इसके बाद स्पाउस इस का नाम देना है और ग्राहक की जन्म तिथि आपको लिखनी है इसके बाद ग्राहक के जन्म तिथि के आधार पर उनकी एज देनी है लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि आप जो पॉलिसी ग्राहक को सेल करना चाहते हैं, वह पॉलिसी निकटतम जन्म तिथि पर आयु मांग रही है या लास्ट बर्थडेट के हिसाब से मांग रही है जिस भी आधार पर एज मांगा जा रहा है कॉलम नंबर आठ में ग्राहक की वही एज आप सबमिट करेंगे यदि आपको निकटतम जन्म तिथि या लास्ट बर्थडेट अगर निकालना नहीं आता है तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरोप एक वीडियो पहले ऐसी पोस्ट है यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते है तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई जैसा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद ग्राहक का जन्म स्थान आपको लिखना होता है तो ग्राहक जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है यानी ग्राहक का जन्म जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को आप नोट कर दें। ग्राहक ने अपने एज प्रूफ के लिए जो प्रमाण पत्र दिया है उसको आपको दसवें नंबर पर लिखना होता है ग्यारहवा नंबर ग्राहक की राष्ट्रीयता देना है और बारहवें नंबर आरोप नागरिकता शो करना है तेरहवें नंबर आरोप ग्राहक का पता आपको लिखना होता है अब यह जो पता आप नोट करते हैं ग्राहक ने जो अपने पते के लिए प्रमाण पत्र दिया है उसके अनुसार ग्राहक का पता यहाँ पर आप लिख दें और लास्ट में दूरभाष संख्या यानी ग्राहक का यदि मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो फिर आप उसको यहां पर नोट कर दें इसके बाद जो चौदहवा क्वेश्चन है ग्राहक का परमानेंट एड्रेस आपको देना है यदि ग्राहक का परमानेंट एड्रेस उसके करेस्पॉन्डेंस एड्रेस से अलग है तो फिर आप उसको यहाँ पर नोट कर दे या फिर आप यहाँ पर उपरोक्त लिख आगे जा सकते हैं पंद्रहवा क्वेश्चन ग्राहक की आवासीय स्थिति पूछ रहा है अर्थात यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मूल उत्तर यह है कि ग्राहक इंडियन है या नॉन इंडियन है इसको आपको यहाँ पर लिखना होता है तो हम यहाँ पर ग्राहक को भारतीय निवासी लिख देते हैं यदि आपका ग्राहक विदेश में रहने वाला है तो उसके जो विदेश का पता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है इसके बाद जब पेज संख्या दो के नीचे की ओर आप आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ग्राहक आयकर दाता है यदि आपका ग्राहक आयकर दाता है तो आप यहाँ पर यस लिख दें, अदरवाइज नहीं और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर में ग्राहक के पैन कार्ड को इंटर करना होता है अब यदि ग्राहक पैन कार्ड नहीं दे रहा है तो यह जो तीसरा क्वेश्चन है यह कहता है कि फिर आप ग्राहक का आधार नंबर ले सकते हैं और आधार कार्ड के लास्ट डिजिट के चार नंबर आपको यहां पर लिखने होते हैं 
ग्राहक ने पहचान पत्र क्या दिया हुआ है इसको आपको शो करना है और जो भी पहचान पत्र दे रहे हैं उसका नंबर क्या है तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड दिया है आधार कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है अब चूंकि आधार कार्ड की एक्सपायरी नहीं होती है तो हमने इसको नॉट अप्लाई लिख दिया है यदि इसकी जगह पर जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देते तो जहाँ मैंने आधार कार्ड लिखा है वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखना होगा आई नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है उसको लिखना होता है और लास्ट का यह जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर यह जो ड्राइविंग लाइसेंस है किस डेट को एक्सपायर हो रहा है वह डेट लिखना होता है इसके बाद ग्राहक ने एड्रेस प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वह सर्टिफिकेट कौन सा है इसको आपको यहाँ पर लिखना होता है अब हम पेज संख्या तीन पर चलते हैं पेज संख्या तीन पर पांचवे नंबर का क्वेश्चन है यदि आपका ग्राहक जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है तो उसका जो जीएसटी टिन नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं और यदि आपके ग्राहक के पास सी के वाई सी नंबर है तो उसको आप यहाँ लिख दें अदरवाइज नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन ग्राहक के व्यवसाय से संबंधित है तो सबसे पहले ग्राहक की शैक्षणिक योग्यता क्या है वह आपको दिखानी है फिर ग्राहक व्यवसाय क्या करता है अर्थात ग्राहक बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है या फिर खेती करता है तो ग्राहक का जो व्यवसाय है वह आपको यहाँ पर नोट करना होता है इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आय का स्रोत क्या है सोर्स ऑफ इनकम क्या है ग्राहक की तो दोस्तों हमारा यह जो ग्राहक है यह व्यापार तो करता है लेकिन इसके पास कुछ मकान है जिसको कि यह किराए पर चलाता है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसकी जो आय का स्रोत है वह व्यापार भी है और इसको मकान से किराया भी मिलता है इसके बाद नियोक्ता का नाम यानी यदि आपका ग्राहक किसी कंपनी में काम करता है तो वह जो एम्प्लॉयर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है क्योंकि यह जो ग्राहक है जिसका फॉर्म हम भर रहे हैं यह बिजनेसमैन है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं कार्य का यथार्थ स्वरूप क्या है तो हमारा यह जो ग्राहक है इसकी अपनी जनरल स्टोर की दुकान है तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया जनरल स्टोर का व्यवसाय इसी प्रकार से यदि आप सब्जी विक्रेता का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब्जी विक्रेता लिख देना चाहिए यदि आप किसी धोबी का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर धोबी लिख दें यदि आप किसी डॉक्टर का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर लिख दें यानी आपका जो ग्राहक है वो एक्चुअली क्या व्यवसाय करता है क्या करता है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है वह जो अपना कार्य है कितने साल से कर रहा है इसको आप छठवें नंबर के कॉलम में उत्तर लिख दें और आपके ग्राहक की सालाना इनकम क्या है यह आपको यहाँ पर लिखना होता है यदि आपका ग्राहक सेना में है तो फिर आपको यह जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपने ग्राहक से पूछ इसके उत्तर यहाँ पर देने होते हैं अन्यथा आप यहां पर नॉट अप्लाई लिखकर आगे बढ़ जाएं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, यह क्वेश्चन ग्राहक के व्यवसाय से संबंधित है यानी ग्राहक का व्यवसाय कितना रिस्की है इसको ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आप इसको बारी बारी से पढ़कर इसके उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ग्राहक एक व्यापारी है जनरल स्टोर की दुकान है तो हमारा यह जो ग्राहक है इस तरह के जोखिम भरा कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है तो हम इसको नहीं नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ भी उत्तर नहीं हो जाएगा इसके बाद हम चलते हैं चौथे पेज की ओर तो चौथे पेज में जो ग्राहक की वर्तमान में जीवन बीमा पॉलिसियाँ चल रही है या यदि उसने कोई जीवन बीमा पॉलिसी कराई हुई है और वह पॉलिसी लैप्स हो चुकी है या रिवाइवल हुई है तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर देनी होती है तो ग्राहक की सभी पुरानी पॉलिसियों की डिटेल आप ग्राहक से मांग लें और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ग्राहक की पुरानी पॉलिसियों की डिटेल बारी बारी से भर सकते हैं तो फिलहाल हमारा यह जो ग्राहक है इसकी मैं पहली पॉलिसी करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हम नॉट अप्लाई लिखकर आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद यह जो अगला क्वेश्चन है यह पूछ रहा है कि क्या एल में या किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में ग्राहक का कोई नया प्रस्ताव गया है क्या तो यहाँ पर हम नहीं नहीं लिख आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए हमारी राय यह होगी की इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए अब चूंकि हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यह वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप पॉलिसी में जिस व्यक्ति को नाम नहीं बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है तो हम ग्राहक की जो जीवन साथी है यानी जो उसकी पत्नी है हम उसको नाम बना रहे हैं इसकी अवस्था अठारह साल की है तो हमने इस प्रकार से नाम बना दिया है एल ने यहाँ पर पांच नाम बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है तो यदि आप चाहें तो आप पांच नामनी नियुक्त कर सकते हैं लेकिन एक से अधिक नामनी जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको क्लेम के परसेंटेज को शो करना पड़ेगा अर्थात कहने का मतलब क्या है यदि डेथ क्लेम के समय 
इस पॉलिसी से सौ रूपए का भुगतान होता है तो जितने भी नामनी है उन नामनी को कितने कितने परसेंट भुगतान एल के द्वारा किया जाएगा वह आप यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों आप जिस किसी भी व्यक्ति को नामनी बनाते हैं उसकी आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर देनी होती है फिर इसके बाद आपको ग्राहक के बैंक खाते की डिटेल देनी होती है यानी बैंक खाता बचत खाता है या करंट अकाउंट है ग्राहक का जो खाता संख्या है वह क्या है आई कोड क्या है और ग्राहक का जो बैंक खाता है वह किस बैंक में है और उस बैंक की एड्रेस क्या होती है इसको आपको इस प्रकार से फार्म में भरना होता है इसके बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी आपको लिखनी होती है और जब इतना लिख चुके होते हैं यहाँ पर आपको ग्राहक से सिग्नेचर करा लेना होता है अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि ग्राहक पॉलिसी ले रहा है पॉलिसी लेने के पीछे ग्राहक का उद्देश्य क्या है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बचत और सुरक्षा के लिए ग्राहक पॉलिसी लेना चाहता है यदि आप ग्राहक को टर्म प्लान दे रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ जोखिम कवर आंसर होगा अदरवाइज आप बचत ले सकते हैं बचत और जोखिम कवर में से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्ताव किसके तहत है यानी यदि ग्राहक सिर्फ अपनी लाइफ पर बीमा ले रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिगत जीवन होगा यदि इम्प्लायर और इम्प्लाई स्कीम के तहत अगर आप बीमा पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो इम्प्लायर इम्प्लाई स्कीम्स हो जाएगा यदि हिंदू अनडिविजुअल फैमिली है तो वहाँ पर एच लिखा जाएगा और यदि एम एक्ट के तहत पॉलिसी दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर एम लिखना होगा तो फिलहाल हम यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि यदि व्यक्तिगत जीवन के अलावा यदि आपका उत्तर कुछ और होता है तो इसके साथ आपको कुछ और भी दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे अब इसके बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं अगला पेज पूछ रहा है कि क्या आप ग्राहक को कोई राइडर दे रहे हैं तो यदि आप ग्राहक को कोई राइडर दे रहे हैं तो जिस राइडर को दे रहे हैं उसकी आगे आप टिक कर दें तो फिलहाल हम ग्राहक को एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दे रहे हैं तो हम उसके आगे सही का निशान लगा दिए हैं अब दोस्तों आप जिस पॉलिसी को ग्राहक को सेल करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको देनी होती है तो हम ढाई लाख रूपए का नौ नंबर टेबल इक्कीस साल के लिए दे रहे हैं तो हमने वह डिटेल डाल दी है अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह यह कहता है कि क्या आपका ग्राहक पुलिस डिपार्टमेंट से है या फिर अर्ध सैनिक बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है यदि ऐसा है और आप उसको कोई राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको भरने होंगे लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर इसको लागू नहीं लिख कर आगे बढ़ जाते हैं यदि आप इस पॉलिसी को सैलरी सेविंग स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो वहाँ पर यह जो कोड है पेइंग अथॉरिटी कोड और डिपार्टमेंटल नंबर इसको आपको देना होता है क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिख कर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन पी डब्ल्यू बी राइडर के लिए है सपोज दैट यदि आप किसी बच्चे का बीमा कर रहे हैं और उसको पी डब्ल्यू बी राइडर देना चाहते हैं तो पिता के नाम से आपको फॉर्म संख्या 300 भरना पड़ता है और ऐसे केसेस में इस ऑप्शन में यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाँ लिखना होगा क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब सातवा पेज ओपन करते हैं सातवें पेज में यह जो पहला बॉक्स बना हुआ है इस पहले बॉक्स में यह दिया हुआ है कि यदि आप आधार शिला या आधार स्तंभ पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो बीमित राशि कितनी है यह आपको यहाँ पर लिखनी होगी और यहाँ पर यदि बी नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें मैं इसको पढ़ देता हूँ क्या इस योजना के तहत आपका जीवन एक ही समय में एक साथ प्रस्तावित किया जा रहा है हाँ या नहीं इस प्रश्न को समझने की जरूरत है क्योंकि आधार शिला या आधार स्तंभ जो पॉलिसी है वो मैक्सिमम तीन लाख समिश्चोर तक में अवेलेबल है तो एल आई सी यहाँ आपसे यह जानना चाहती है कि क्या यह जो ढाई लाख का प्रस्ताव है यह एक साथ में आप दे रहे हैं या फिर इससे पहले की भी कोई पॉलिसी आपने की हुई है तो यदि एक साथ आप दे रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पर हाँ लिखते हैं क्योंकि हमने अपने ग्राहक को प्लान नंबर 933 सेल किया है तो इसके लिए हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला जो बॉक्स बना हुआ है यदि आप अपने ग्राहक को जीवन अमर पॉलिसी जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है यदि आप सेल करते हैं तो उसके लिए इस बॉक्स को कम्प्लीटली भरना पड़ता है चूंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम इसको नॉट अप्लाई लिख आगे बढ़ जाते हैं अब यदि इस फार्म के साथ आपने एल या किसी दूसरे बीमा कंपनी में 
नया बीमा के लिए या फिर पुराने बीमे के रिवाइवल इत्यादि के लिए अगर कोई आवेदन किया हुआ है तो उसके विषय में यह कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देने होते हैं तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें यहाँ पर फिलहाल हम नहीं नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं यदि दोस्तों यहाँ पर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डालकर आप हमें पूछिएगा ताकि हम यह समझ सकें कि आप किस क्वेश्चन के विषय में हमसे पूछ रहे हैं तो हम उसके उत्तर आपको डिटेल में बता देंगे इसके बाद सहमति का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर एल ग्राहक ऐसी यह जानना चाहती है की जो पॉलिसी ग्राहक प्रस्तावित कर रहा है उस पॉलिसी की सभी नियम और शर्ते उसने समझा है की नहीं समझा है एजेंट ने उसे सारी की सारी जानकारी दी है की नहीं दी है तो यहाँ पर हाँ और हाँ भरकर हम अगले पेज की ओर बढ़ चलते हैं अगले पेज में क्वेश्चन है कि क्या एल के पोर्टल पर उसकी आईडी बनी हुई है यदि आईडी बनी है तो आपको यहाँ पर कस्टमर की आईडी लिखनी होगी अदरवाइज यहाँ पर नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अब यदि आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ग्राहक का सिग्नेचर कराना होता है और फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राहक की हाइट और वेट नोट करनी है तो हम यहाँ पर ग्राहक की हाइट और वेट लिख लेते हैं इसके बाद यह जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं आप ग्राहक से पूछ लें यदि कोई डिजीज है तो आप उसको लिखकर उसकी डिटेल आप दें अदरवाइज इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर नहीं नहीं लिखना होता है इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं अगला पेज पर भी यह कुछ क्वेश्चन है जो की हेल्थ रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और सभी के उत्तर ग्राहक ऐसी पूछ आप भर सकते हैं यदि किसी क्वेश्चन का उत्तर हाँ होता है तो यह जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में आपको उस रोग की पूरी डिटेल पूरी जानकारी देनी होती है हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आपको ग्राहक की व्यक्तिगत आदतें नोट करनी है यानी क्या ग्राहक कोई नशीला पदार्थ खाता है तो यदि ऐसा कुछ है तो आप इसको भर सकते हैं अदरवाइज नहीं लिख अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है की ग्राहक के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है तो फिलहाल हमारा ग्राहक बिल्कुल हेल्थी है तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति अच्छी लिखकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड किया गया है पहला भाग में फैमिली डिटेल के पहले कॉलम में एल पूछ रही है कि ग्राहक के परिवार में उसके माता पिता भाई बहन बच्चे किसी के साथ यदि कोई ऐसे रोग हुए हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है तो फिलहाल हमारे ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम फैमिली हिस्ट्री भर लेते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यदि आपके ग्राहक के परिवार के सदस्य में किसी की मृत्यु हुई है और यदि आप मृत्यु का कारण बीमारी डालते हैं और यह बीमारी पहले क्वेश्चन में किसी में से एक है तो उसकी डिटेल आपको ऊपर वाले कॉलम में देनी होगी अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन है यदि आपका ग्राहक एक महिला प्रस्तावक है तो इन डिटेल को भरना होगा अदरवाइज आप यहाँ पर लागू नहीं लिख आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं तो दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में 10 पेज को कैसे भरते हैं उसकी जानकारी को समझा है जल्द ही अपनी अगली वीडियो में इस फार्म के शेष हिस्से को कैसे भरते हैं उसकी जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आईकान को जरूर क्लिक कर दे उसका फायदा यह होगा की जैसे ही हम दूसरे पार्ट की वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अब यहाँ जो नीचे स्थान बना हुआ है यहाँ पर आपको ग्राहक का सिग्नेचर कराना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको जरूर क्लिक कर दें और यदि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न नहीं संकोच पूछ सकते हैं दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ आपने अपना कीमती समय दिया है इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच